पिंपरी निर्मल टोलवसुली विरोधात खासदार सदाशिव लोखंडे पुन्हा आक्रमक झाले असून टोल प्रशासनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली तर दुचाकीवरून स्वतः खासदार लोखंडे यांनी बाह्यवळण रस्त्यासह नगर मनमाड राज्य महामार्गावरील खड्ड्यांची पाहणी केली नगर मनमाड राज्य महामार्ग आणि शिर्डी बाह्यवळण रस्त्यावरील सर्व खड्डे बुजवून त्यानंतर टोलवसुली सुरू केली जाईल असे ठरले असताना प्रत्यक्षात मात्र चार दिवसांमध्येच पुन्हा टोल नाका पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आला होता महामार्गावर आणि बाह्यवळण रस्त्यावरील खड्डे बहुतेक ठिकाणी जैसे ते आहेत मंगळवारी दुपारी खासदार लोखंडे यांनी शिर्डी येथील शासकीय विश्रामगृहावर सर्व शिवसैनिकांची एकत्रित बैठक घेऊन यासंबंधी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली आणि त्यानंतर लगेचच दुचाकीवरून स्वतः लोखंडे यांनी शिर्डी बाह्यवळण रस्त्यावर आणि नगर मनमाड राज्य महामार्गावरील खड्ड्यांची पाहणी केली यावेळी नेमगाव येथील बाह्यवळण रस्त्यावरील मोठमोठ्या खड्ड्यांमध्ये खासदार लोखंडे यांनी शिवसैनिकांसह गांधीगिरी करत वृक्षारोपण केले मागील दोन वर्षांमध्ये शिर्डी बाह्यवळण रस्ता पिंपरी निर्मल टोल नाका आणि नगर मनमाड राज्य महामार्गावर झालेल्या विविध अपघातांमध्ये मृत पडलेल्या व्यक्तींच्या मृत्यूस सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीस जबाबदार धरून त्यांच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा संबंधीचे निवेदन शिर्डी येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमनाथ वाघचौरे यांच्याकडे देण्यात आले सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने तात्काळ शिर्डी बाह्यवळण रस्ता आणि राज्य महामार्गावरील खड्डे बुजवावीत याबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाहीत शिवसैनिकांच्या भावना याविषयी तीव्र असून भविष्यात मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा खासदार लोखंडे यांनी दिला याप्रसंगी शिवसेना नेते कमलाकर कोते शिर्डी शहर प्रमुख सचिन कोते राहता तालुका प्रमुख संजय शिंदे राहता शहर प्रमुख गणेश सोमवंशी शिवसेना नेते नितीन अवताडे सोमनाथ गोरे सुखलाल गांगवे आदींसह शेकडो शिवसैनिक मोठ्या संकेत उपस्थित होते खड्डे बुजवतात त्या ठिकाणी जे टोल रस्त्याची अवस्था झालेली आहे आम्ही पूर्वी देखील दोन हजार सतराला काम कम्प्लीट नसताना टोल बसावला आणि ह्या भागातल्या पाच जे निष्पान लोकांच्या अपघातामध्ये मृत्यू झाला आमचं मत आहे टोल घ्यायला विरोध नाही पण रस्ते टोल सारख्या पैसे देण्यासाठी परिस्थिती केली पाहिजे चांगल्या रस्त्याला सारखं टोल देण्याची भूमिका आहे आता टोल रस्ताचे उभे नसताना टोल वसूल करतात आम्ही गेल्या वेळेस सर्व शाळकरी मुलं असतील त्यांनी माती टाकून खड्डे बुजवले आणि ती धूळ लोकांना जाण्या दोन चाकी असेल छोट्या गाड्या असतील त्या ह्या भागातल्या कोपरगाव शिर्डी आणि सायबक्ता असेल ह्यांना आतोनात त्रास होतो आणि म्हणून आम्ही सांगितलं होतं की खड्डे भरल्यानंतर तुम्ही टोल चालू करा संबंधित विभागातल्या काही लोकांनी या भागामध्ये सांगितलं गेलं की रस्ते खड्डे बुजवलेले आहे आणि ह्या ठिकाणी आम्ही पुन्हा टोल चालू काल त्यांनी सकाळी पुन्हा टोल चालू केला आमचं मत आहे की पूर्ण रोड चांगला होत नाही तोपर्यंत टोल घेऊ नये तोपर्यंत टोल बंद झाला पाहिजे ह्या ठिकाणी आमची शिवसेनेच्या वतीने मागणी आहे ह्या ठिकाणी सर्व नागरिक आणि आमचे सर्व कार्यकर्ते त्यामध्ये सहभागी झाले त्या रस्त्याच्या संदर्भात सर्व वाहन चालक असतील प्रवास करणारे असतील त्यांच्याबरोबर आम्ही खासदार म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यामध्ये चांगली सुविधा द्यावा तोपर्यंत सुविधा देत नाही तोपर्यंत टोल पूर्ण बंद करावा ही खासदार म्हणून माझी मागणी राहते साहेब तुम्ही शिवसेनेने आंदोलनही केलं होतं टोल बंद झाली मात्र तरीही टोल सुरू झालेला आहे काय म्हणाल याला टोल चालक जो आहे काय म्हणाल त्याला राजकीय वरच असते किंवा तो मुजोर आहे किंवा त्याला रोडच दुरुस्त करायचं नाही की खासदारांच्या शब्दाला किंमत नाही काय म्हणाल ह्या ठिकाणी त्यांनी बंद केला आम्ही अधिकारी प्रांत अधिकारी असेल त्या ठिकाणी टोलचे काय अधिकारी ओल्ड बँकेचे अधिकारी असेल संबंधित आपण देखील उपस्थित होतात जोपर्यंत रस्त्याचे खड्डे बुजवत नाही तोपर्यंत टोल चालू करणार नाही परंतु ह्या ठिकाणी राजकीय ह्या ठिकाणी वापर करून ह्या ठिकाणी जे माझी मी उत्तर न नाव घेऊ इच्छितो की ह्या ठिकाणी माझी म खा खासदाराचे या ठिकाणी म विद्यमान खासदार आहे नगर दक्षिणचे त्यांनी सांगितलं व रस्त्यात सर्व खड्डे बुजव खड्ड्याचं बुजवलेले आहे आणि त्यांना टोल चालू करण्याची परवानगी दिलेली आहे मी आत्ता त्यांना राधाकृष्ण विखे पाटलांना फोन केला की ह्या ठिकाणी खड्डे न बुजवता त्यांनी टोल चालू केलेला आहे त्या संदर्भात आमची तीव्र भावना आहे जोपर्यंत रस्ता योग्य होत नाही तोपर्यंत पूर्ण टोल माफ झाला पाहिजे ही आम्ही शासनाला भूमिका घेतली त्या ठिकाणी जे पाच निष्पान लोक ह्या रस्त्यामध्ये अपघात झाला त्या संदर्भात आम्ही ह्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर ह्या ठिकाणी शासनाने जे परवानगी दिलेली आहे टोल वसूल करण्यास त्या अधिकाऱ्यावर आम्ही एफ आय आर आता दाखल करणार आहे आणि आमची मागणी आहे 
जोपर्यंत हा रस्ता योग्य होत नाही तोपर्यंत टोल चालू करू नये आणि हा टोल बंद करावा ही आम्ही शासनाकडे त्या संदर्भात मागणी करतो सर टोल नाका सुरू आहेत एकीकडे सांगितले जातं खड्डे बुजवले जातात मात्र आता शिवसेनेची पुढची भूमिका काय असणार आहे कशा पद्धतीचं आम्ही ह्या संदर्भात त्यांनी गुंड आणि पोलीस यांचा वापर करून त्या ठिकाणी टोल चालू केलेला आहे आम्ही शासनाकडे ही मागणी करणार आहे आता सरकार नवीन बनणार आहे आता त्यानंतर ह्याच संदर्भात जोपर्यंत शासनाच्या गाडल्यानुसार जोपर्यंत रस्त्यासाठी योग्य होत नाही तोपर्यंत पूर्ण टा टोल माफ करावा ही भूमिका आम्ही शासनाच्या अधिकाऱ्या मुंबईमध्ये मांडून हे पूर्ण टोल माफ होण्याच्या संदर्भात खासदार म्हणून माझी भूमिका राहणार आहे सर तुम्ही आता सांगितलं का राजकीय नगर दक्षिणचे जे खासदार आहेत त्यांनी सांगितलं टोल खड्डे बुजवलेले आहे टोल सुरू करा आता सांगताय की तुम्ही की गुंड आणि पोलिसांचं पाठबळ घेतलेलं हा नेमकं टोल कशामुळे सुरू झालं ह्या ठिकाणी जे टोलचा जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांनी गुंड आणि पोलिसांच्या मदतीने सकाळी टोल केला आम्हाला ज्यावेळेस माहिती कळाली की या ठिकाणी सुजय विखेंनी आम्हाला सांगितलं टोल चालू करावा आम्ही माहिती आमचे कमलाकर कोतेंनी संबंधित खासदाराला फोन केला आणि त्यांनी सांगितलं आम्हाला माहिती अशी झाली की खड्डे पूर्ण बुजवलेत आणि म्हणून आम्ही सांगितलं टोल चालू करा म्हणून आज मी राधाकृष्ण विखे पाटीलला फोन केला की ह्या ठिकाणी निष्पान लोक गेलेत आणि हे जाण्याला त्रास आहे त्या ठिकाणी मी तातडीने कारवाई करेल असं त्या ठिकाणी मी खासदारी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचा असला तरी ते ह्या विधानसभेचे शिर्डी लोक विधानसभेचे आमदार आहे आम्ही दोघांनी मिळून ह्यांना दिलासा देण्याची भूमिका ठेवली एकानी बंद कर एकानी चालू कर ही भूमिका राहिली नाही पाहिजे मी ह्या भागातला खासदार असल्यामुळे जोपर्यंत हा रस्ता व्यवस्थित होत नाही तोपर्यंत टोल चालू करू नये ही भूमिका खासदाराची राहणार प्रतिनिधी महेश वाघे न्यूज टुडे ट्वेंटी फोर पिंपरी निर्मळ राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा आणि बघत रहा ताजा घड़ा